سلامونه او پرزوینه نن جمعه د چنګاخ پنځل سما او د روانې زیګدیز میاشتې شپږه منې ټه په موږ کړې د هېواد او نړۍ مهمو خبرونو ته خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر کې د هېواد په کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې پای د روسیې سفارت پر وړاندې د هلمندي سوله غوښتونکي کاروان پرلت په ټول هېواد کې د نامنیو له امله د شاوخوا یو زر درې سوو ښوونځیو تړلې پاتې کېدل په ننګرهار ولایت کې د زیاتونو د تولیدي محصولاتو کمښت او د کاناډا په کوبیک ایالت کې د سختې تودوخې له امله د درې دېرش تنو وژل او دا هم بشپړ خبرونه ویان سی دي د هېواد په کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه نن پای ته ورسېده د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پروسې په درې پړاوونو کې له اته میلیونو او پنځه سوو زرو څخه ډېرو کسانو نوملیکنه کړې چې څلور شپېته سلنه یې نارینه څلور دېرش سلنه یې ښځې او دوه سلنه یې نورې کوچیان دي په کلیو کې نن د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد د شمېرو له مخې د دې بهیر په درېو پړاوونو کې شاوخوا اته میلیون او پنځه سوه زرو کسانو نوملیکنه کړې چې له دې ډلې څلور شپېته سلنه سړي څلور دېرش سلنه مېرمنې او دوه سلنه هم کوچیان دي قرار است فردا تمام امو مرا... مراحل جمعوري اسناد و مدارک کتابچه های امی ثبت نام رایدندگان از مراکز ولایات به کابل انتقال پیدا بکنه که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکون کشمیر د قناعت وړ بولي خو زیاتوي چې د دغه شمیر د زیاتوالي لپاره په پوځي قطعاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او په ټاکنو کې د زندانیانو د ګډون لپاره د نوملیکنې ځانګړی پړاو پیلوي یک مرحله دیگه را به خاطر ثبت مرحله ویژه یا استثنایی را به خاطر ثبت نام محبوسین ما که در زندان ها هست و نیروهای امنیتی ما که اردو میلی، پولیس میلی و امنیتی میلی میشه این موارد ما در نظر داریم بلخوا د ټاکنیز و شکایتونو د اوریدو په کمیسیون که د نماندانو د لومړی نملار په تلاو شاو خواه دو سو پندوس شکایتون اصب چی بیدی ما برنامه خود هم کارای خود توضیف کردیم شکایت ها گرفته میشه، به اصطلاح تصنیف میشه تحلیل ابتدایی رویش صورت میگیره کارشناسی میشه رویشی و نهایتا به جلسه کمیسیون میه و در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته میشه همه اکنون مسئله رسیدگی به اعتراضات شکایت رسما شروع شده در کمیسیون شکایت انتخاباتی په غزنی کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د نه پیل کېدو د ټاکنو کمیسیون په چارو کې د لاس وهنې او په اطلاعاتي بانک کې د رای ورکوونکو هویت د نه ثبتولو له امله اندېښنې شتون لري از این طرز دارم که نشوه که کمیسیون الا روز انتخابات معلومات شامل بانک معلوماتی بسازه و وقت و فرصت برای نباشه که این لیست همگانی شوه و مردم فرصت اعتراض داشته باشن و کمیسیون به با اعتراضات پاسخ بده در رای برکون کود نوملیکن بهیر در روان کال دوری میاشته پا پینزه منه تا پیل شو چه ترنان پوری ادامه کرد او تاکل شیوی چه در رای برکون کود رسته نملر دزمری میاشته پا در بیشتما اعلام شی د هلمندی سوله غوښتون کې کاروان غړو د امریکې سفارت پر وړاندې د لس ورځینی پرلت وروسته نن د روسیې سفارت پر وړاندې د پرلت خیمه ووهله د دې کاروان غړي وایي تر هغه چې سولې غوښتون کې سولې سولې غوښتنې ته نه وي رسېدلې خپل دې حرکت ته به دوام ورکړي دوی وایي د پرلت پر مهال له روسیې څخه غواړي چې نور د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه ونه کړي د امریکې سفارت پر وړاندې تر پرلت وروسته د روسیې سفارت په لورې ځي غوښتنې هماغه دي چې د سوله غوښتونکي کاروان غړو په هلمند کې مطرح کړې وې دوی وایي روسیه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او له یاد هېواد څخه غواړي چې د افغانستان په مسایلو کې له لاس وهنې ډډه وکړي ولې چې دوی د خپل استخباراتي لاس وهنې وهي منګ دې لپاره ورځو چې نور لاس وهنه واخلي نور د افغانستان په جنګ کې داخله نه شي باید طالبان د سولې ته راسي تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې دوی به د روسیې سفارت پر وړاندې څو ورځې پرلت وکړي خو وایي چې خپلو موخو ته تر رسېدو پورې به سوله غوښتونکي حرکت ته دوام ورکړي داسې خو نه کېږي نو تر هغو به ګرځو 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 منګره خپله سوله مک په جای کړله 
مبارزه به ورکو دولت ولایت په ولایت ګرځو د هلمند سوله غوښتون کی کاروان د امریکې سفارت پر وړاندې د پرلات پر محل د یات هیواد کانګرس ته د ولیک پاستول سره له دوی غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې روان جګړې ته د پای ټکی کیږدي او زیاتوي چې همدا غوښتنه له روسیې هم لري روسیا روسیې ملت ته خارس چې موږ داسې مظلومان یو چې دوی له د خپلو سفارتو او له د خپلو چارواکو څخه به اساس وکړي چې تاسې څه کارونه په افغانستان کې د هلمند سوله غوښتونکی کاروان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له هلمند ده تر کابل پورې په پلې مزل سره د سولې غږ اوچت کړ چې دغه کړنه د ډېرو هېوادوالو له هرکلي او ستاینې سره مخ شوې د پوهنې وزارت وایي په هېواد کې شاوخوا یو زرو درې سوه ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي دي او دغه ستونزه ته د دې لامل شوې چې نږدې څلور میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې شي په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ښوونځیو د پرانیستلو په موخه د دې وزارت هڅې دوام لري په روان کال کې د نامنی ډېروالی د دې لامل شوی چې په هېواد کې شاوخوا دیارلس سوه ښوونځي وتړل شي او سلور میلیون از دکون کی خونزی تال تک چه خبی برخشی. پوگد محال و تلالو که متاسفان هم داگه لزر و پورت شاو خواهی و لسو خونزی زمو گلا هم تلالی. ایلاتی داده چه اغاسی می شدیده نا امنی دی. ده ده سر بیره ده درسی تو کنشتون او ترکیگ ده یولانده زدکره هم نور ننگوانی بلل کی گی. بازی مکتبان تامیرون نلدی خیمی هم اتا نلدی لمارت داگه کی او دیوالون الله دیگه چاقه پیش نهاده نمود ریاست مارب دولت کابل تاریخ وزارت مارب تکری دی. او و تاکل بودی که نستا تعمیر نستا خمیدی آقای تی کم وقتی یا باد راسی یا برانسی نو ها بدوی تا اهل کان تا و جونا کیان تا رخصتی ور کی مالی مان. بلخوا د کورنیو چارو وزارت مسئولان وای چه د تردل شویو خونزیو د پرانیست لپاره جدی حال زلی روانی دی. و تا سفر در ساحات نام نوزم مکاتب بسته است و. تلاش ما مورایی بوده که ساحات عملیات تصفیه را اندازی شود و این مکاتب باز شود. جراتماب جمهور رئیس دخوانزی زنگ به برنامه کیو ال چپ راتون کو دو کلو که باش پاک زر تعمیر جوریگی. که چرا ده تعمیرون جور سی نوزمگه ده تعمیرون کم مخت باتر لاسو فیصد و چیت سی. ده پوهانی وزارت دشمرول مخه درایت رال شوی خونزی با کندوس فاریاب تخار کنار غزنی آو نگرهار ولایت نوکیدی. د ننګرهار قومي مشران وای د ولایت ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال په هغه غونډه کې چې ولسمشر چې له ولسمشر سره د ننګرهار ولس ستونزې شریکې دي داسې کسانو ویناوې کړې چې د ولسي وګړو مهمې ستونزې تر ولسمشره نه دي رسولې قومي مشرانو په همدې تړاو له ولایتي چارواکو سره هم ناسته درلوده خو رسنیو ته په کې د ګډون حق نه ورکړل شوی ننګرهار ته د ولسمشر سفر او نوموړي ته د ننګرهار ستونزو د وړاندې کولو لپاره د ویناوالو خبرو غبرګونونه راپارولي دي قومي مخورو یوې خبري ناست وویل هغه څه چې په کار وه د ننګرهار انځور وړاندې شوی نه دی او نه هم ولسمشر بنسټیز ستونزو ته رسیدګي کړي په دې غونډه کې داسې اشخاصو خبرې وکړي چې هغه اشخاص د ولس ته د منلو وړ نه دي ډاکټر صاحب اشرف غني راغلی و د ننګرهار د ولسونو سره خبرې وکړې خو چون په کې داسې اشخاص خبرو ته انتخاب شوي و چې هغه د ننګرهار ولسونو ته مطلب بعضې اشخاص د ننګرهار ولسونو ته د منلو وړ نه و ننګرهار ولایت د سولې ولایت و ننګرهار ولایت په افغانستان کې د افغانستان نور ولایتونه دته د سولې ولایت وایي د ګلوهار ولایت وایي د امن ولایت وایي د ادب ولایت وایي د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې ویناوال د قومونو په خوښه ټاکل شوي وو او د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست یې د ترتیب پلان جوړ کړی و او یوازې دوی ته نوملړ سپارل شوی د ننګرهار اقشار راټول کړي مهم قومونه او له دوی سره همغږي وکړي او د دې قومونو خپلو منځو کې د وینا لپاره پنځه کسان انتخاب کړي یوازې موږ د کسانو شمیر ورکړی نور قومونه ټول جرګه شوي دي په قبایل او سرحدونو چارو ریاست کې او هغوی موږ ته نومونه راکړي دي او موږ بیا د جمهور ریاست تشریفات ادارې سره شریک کړي دي د یادونې وړ ده چې د ولسونو دې غونډې ته هغه مهال رسنۍ هم ور بلل شوې وې خو بلایتي ادارې ورته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنه کړه نو ځکه وروسته قومي مشرانو له رسنیو سره خبرې وکړې د افغانستان او ترکمنستان ترمن د ترانزیتی او اقتصادی اړی کشتون د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو د وګړو اړیکې لا پسې پراخ شي په ترکمنستان کې افغان سفیر 
د وریخم ولار یا په دې هیواد کې د فرهنګ ونې په لمانځونه کې خبرې کولې زیات کړه د ترکمنستان اوسیدون کې لیواله دي څو لا افغانستان څخه لیدنه وکړي په ترکمنستان کې د وریخم ولار او د فرهنګ ونې لمانځونه د ترکمنستان اوسیدون کو لدی ونې د فرهنګي خبرونو او نڅا په لړ کې لمانځونه وکړه په دغه مراسمو کې یو شمیر ګډونوال د سیمې هوادونو فرهنګ ورته بولي د ترکمنستان خلکو له خپل فرهنګ او تمدن څخه لمانځنه وکړه او هڅه کوي چې خپل دودیز ارزښتونه پراخ د ترکمنستان خلکو فرهنګ د پاکستان افغانستان او سیمې هوادونو له فرهنګ سره ورته وایي از لحاظ کلتوري و فرهنګي با افغانستان با مردم افغانستان بسیار نزدیک هست حتی بر رسم رواجایشان بعضی پروگرام های کلتوریشان حتی از لحاظ موسیقی گرفته تا با اجتماعی و فرهنگی بسیار یعنی فرق بسیار کم وجود دارد بلخوا د ترکمنستان اوسیدون کی دیوری خمولار د سیمه هوادونو د فرهنگونو نخلون کی بولی دوستانه مانند پول بود به یعنی خلق خلق ایرانی افغانی او ازبک چینی هم خلق یک دیگر که در زیاد می دانسته بودند لدی سراجوخ په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر وای د دوړو هوادونو ترمنز د اقتصادي او ترانزیتی اړیکو پیاورتیا د دې لامل شوی چې د افغانستان او ازبکستان خلکو ترمنز اړیکې هم پیاوړې شي تطبیق برنامه های ما گسترش مناسبات تجارتی ما دو طرف ساختن روابط تجارتی ما گسترش مناسبات ترانزیتی ما ای خودش نیاز رفت و آمدار زیادتر می سازه که هم ترکمنستان متوجه از این ضرورت و این نیاز هستند و ما امیدوار هستیم که با کار بیشتر با ترکمنستان ما سهولت بیشتر با مردم خود برای تاجرای خود فراهم می سازیم ده یادوانی ورده چه ده بریخه مولاره دل منزلی پسنده که زنگری فرهنگی مراسم هم تر سرش بل بخواه ده غلار لاسیا او اروپا سره ده افغانستان نخل اون کی لار بلل کی ده ده و کورانی خبرونه اقتصادی خبرونه هم تر زن روسته ملتیم اقتصادی خبرون تا محر کلیکو پا روان کال که دا ننگراهار ولایت دا زیتونو تولیدی محصولاتو دا پام ورد کم اخت مندلی دا ننگراهار دا کانال ریاسا سرپرست وای ناباتی ناروغی او پا تاکلی وقت پا دی ولایت که دا زیتونو بودو تا دا کیمیمی موادو او درمالو نرسی دل دا دیل عمل شوی چو پا روان کال که دا زیتونو تولیدی محصولات دا تیر کال پا پرتلا کم اخت مومی که چه هم پتیر ایوال سیزه که افغانستان آسیایی هوادونو تا ده زیتونو لگدون که هواد بو خوص ده زیتونو تولید ده تیرو کلونو پا پرتلا کم شویده ده نگرهار سیمایی چارواکی وایی پیاد ولید که بنونو تا ده حکومت ده نپام لرن الامل ده زیتونو تولید لاتا سوطنو شپک سوا لستنو تا کم اخت مونده لیده زیتونو که کال پار هم منگا پا خبل وقت سرا پیشن په مکمل ډول مونته کومینګ شاپی پروژه منظور نشو نه در کړ شوی به هم یو څنګه زهیل شته خو په کم اندازه کې دې چې زیتون ولرې د خاغلی میاخیل په خبره اوس مهال د بوټو ناروغي او د زیتون ونو ته د کیمیاوي توکو نه رسیدل د حاصلاتو د کموالي سره بیره ونه هم وچ کړی دی او که حکومت په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته نه کړي نو ټولې ونه بالا منځ لاړې شي کیمیاوي درمل چې ټول زیتون زمونږ یو قسم ته مرض لري چې په خپل وخت زمان سره په سټپ په سټپ باندې دوا پاشي ونه کې نو که ګل هم کړی وي سکل هم داسې و په ډېره پیمانه ګل کړی و اندازه ګل وو پکې خو دوا د نه شتون په لکبله چې ونه شم در شو البته په ټولو ساحو کې نو نتیجه یې ور نه کړه خو د کرنې وزارت مسولان وایي دوی د بوټو له ناروغیو د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې کروندګرو ته کرنیز درمل ورکوي دیهاقین به جای ازی که به دکان ها که بیشتر متاسفانه تایی سال های گذشته برای خریداری ادوی اجات به دکان ها مراجع میکنند دکان های خورکار فروشی و سایر دکان هایی که موجود است بهتر است به مدیریت های ترویج ولسواله ها و ریاست های زراعت و بیاری و مولداری ولایت مراجع بکنه متخصصین ما موجود است د یادوانی ورده چې په خوص کونړ ننګرهار لغمان نورستان او پکتیا ولایتونو کې زیتون شتون لري چې اواز په ننګرهار کې د زیتونو یو میلیون ونه شتون لري 
په افغانستان کې د پوستی چو پارتی او د اوړاندې کولو په برخه کې د خصوصی شرکتونو لیوالتیا ډیر شوې ده د هیواد د پوستی چو پارتی او ادارې مسولین وای اوس محل په هیواد کې د خصوصی شرکتونو د پانګونې لپاره چې غواړي د پوستی خدمتونو په برخه کې فعالیت وکړي ډیر اسانتیاوې برابر شوې دي او شرکتونه کولای شي د 2 میلیون ډالرو په پانګونې سره په دې برخه کې جواز ترلاسه کړي در پهلوی افغان پوست کار میکنن شرکت دیجل، تینتی، فیدیکس، نای، ایرو پارسل و باختر فعالیت میکنن و از طرف وزارت مخابرات جواز گرفتن ده پوستی خدمتونو یوش میر براندی که اون که شرکتونو وای چه پخواد جواز اخیستن پا برخ کل ننگوانو سر مخبو خوز په دی برخه کې د اسانتیا او پرامنسته کې دو سره دوی تر ډیره د پوستی خدمتونو وړاندې کولو تلې وال شوي دي جواز ما امروز از اداره تنظیم خدمات پوستی افغانستان یا افرا گرفتیم بسیار قابل چی بود خوشبینی بود برای ما وقتی که ما دیدم که چه قسم تیم افرا بردشون امرای مسائل مسائل تکنیکی و اینا همکار بودن د یادونې ور ده چې اوس مهال د افغان پوست سر بیره و خصوصی شرکتونه هم په دی برخه کې فعالیت کوي نړیوال خبرونه هم تر ځان وروسته خو وړاندې لدي نړیوال خبرون ته مهرکلی کو د پاکستان څارنوالی اعلام کړی چې د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر نواز شریف د مالی فساد د جرم له امله په لس کاله زندان محکوم شو راپور نکاګي په پاکستان کې له اقتصادي فساد سره د مبارزې ځانګړې محکمې د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر نواز شریف په لندن کې د مجللو اپارتمانونو د پیر له امله مجرم بللی دغ محکمې همدارنګه د نوموړي زوی صفدر په یو کال زندان او د نواز شریف لور مریمې د دو میلیونو پاونډو په ورکړې محکومه کړې ده د کاناډا د کوبیک ایالت په سویلي برخو کې د سختې تودوخې له امله شاوخوا درې دېرش تنو خپل ژوند له لاسه ورکړې راپور نکاګي دغه تودوخه چې له تیرې جمعې څخه پیل شوې ده د تودوخې درجه پنځه دېرش درجو ته رسېدلې د سیمه ییزو مسولینو په وینا په دې ایالت کې د تودوخې لوړېدلې بې سارې دي په دې ایالت کې د کال په دې موسم کې د تودوخې درجه پنځه ویشت درجې وي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر چې په یو رسمي سفر شمالي کوریا ته تللی نن یې د دې هېواد له لوړپوړو چارواکو سره لید کاته او خبرې اترې وکړې رویټرز خبرې اژانس کاږي چې په شمالي کوریا کې د اټومي وسلو د لمنځوړو په موخه پر یوې جامع طرحې هوکړه د شمالي کوریا له چارواکو سره د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو محور جوړوي د جاپان حکومت د یوم په نوم د مذهبي فرقې د وطن غړو د اعدام حکم چې د دوه لسیزو راهیسې ځنډول شوی و نن پلی شو راپور نکاږي چې د یادې فرقې مشر او شپږ تنه غړي چې په نولس سوه پنځه میلادي کال کې د مترو په تمځای د برید په تړاو محاکمه او مجرم پېژندل شوی و نن سهار مهال اعدام شو او وروستۍ خبره هم دا چې اروپایي ټولنه په دې هڅه کې ده څو خپلې سرحدي پولې پیاوړې کړي د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اروپا کمیسون رئیس نن وویل چې دغه کمیسون به د اروپایي ټولنې د سرحدي پولو د ساتنې طرحه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره شریکه کړي دا په داسې حال کې ده چې ځینې اروپایي هېوادونه د کډوالو په چوکاټ کې د دیني سخت دریځو راتګ ته اندېښمن اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینې سیمو د هوا د حالاتو وړاتوي
او د پښتو خبري ټولګې په پای کې له خپل ټولو تخنیکي او خبریام کارانو څخه په مننې د دې ګړې خبرونه له ملتیا او مننه خوشاله شم